ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ശ്രീജിത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ വർക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മാസം പതിനായിരത്തിന് മേലെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിലായിട്ട് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണുക സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും സോ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം റവന്യൂ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടി ഞാൻ അവസാനം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അവസാനം വരെ കാണുക ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ ബ്ലോഗിങ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോഗ് ഉപയോഗിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയ പേര് അങ്ങനെ ബ്ലോഗ് ഉപയോഗിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അതിൽ കുറെ പേർ ചെയ്യണതിൽ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം വാങ്ങേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെ കുറെ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ബ്ലോഗിങ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു കാശും ചിലവാക്കാതെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്താ കണക്കാൻ വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലോഗ് എങ്ങനെയാണ് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യാം രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്ലോഗ്സ് എല്ലാം റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അഫിലിയേറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് ഇത് കാണാം സോ ഇതേപോലത്തെ ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ആ ആ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി ആ ആ ബ്ലോഗിന് കാശ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു 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 ഷെയർ പോകും അങ്ങനെയാണ് അവർ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുക സോ പിന്നെയുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഫിലിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അഫിലിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡിലെ മാക്സിമം അതായത് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം വെച്ചിട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ബ്ലോക്സ് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഭയങ്കര അധികമായിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഫിലിയേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആമസോൺ ഉണ്ട് അഫിലി ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് വേണ്ട ഒന്നുണ്ട് സോ ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ആമസോണിൽ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹെഡ്ഫോണിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്നു അത് ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരാൾ വായിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഓക്കെ ഈ ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ ആ ഹെഡ്ഫോണിക്ക് ആമസോണിൽ ആ ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾ അതിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് മൂലം ആമസോണിൽ പോയിട്ട് ആ ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആമസോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശതമാനം അതായത് എട്ട് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റവന്യൂ ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി ആ ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയോ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇന്ന് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെ എത്ര വർഷം ആയാലും ആ റവന്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ആ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആർട്ടിക്കിളിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആമസോണിൽ എത്രത്തോളം കാലം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മൂലമാ കാശ് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ അതൊരു ലൈഫ് ടൈം ഒരു റവന്യൂ മെത്തേഡാണ് സോ ചില ചില ഇത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് അഫിലേറ്റ് പല വെബ്സൈറ്റുകളും അഡ്വർടൈസ്മെന്റും അഫിലേറ്റും രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണതും ഉണ്ട്
പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേര് മാത്രം ഡൊമൈൻ നെയിം ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു നെയിം മാത്രം വരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് അത് മാത്രം ഡൊമൈൻ നെയിം മാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് അത് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു ആമസോണോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആമസോൺ അഫിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആമസോണിൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി നല്ലോണം റിസേർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കലായിട്ട് എഴുതുക സോ ആർട്ടിക്കൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആർട്ടിക്കളെല്ലാം സെർച്ച് എഞ്ചിന് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ വായിച്ചു എന്ന് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ആശ വരാൻ വരത്തില്ല കാരണം അവർ അതെന്ന് അത് ഉപയോഗിച്ച് അത് വാങ്ങുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആശ കിട്ടുള്ളൂ സോ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മളുടെ വിസിറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ മൂലം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്നതെന്ന് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതണം സോ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഭയങ്കര വലിയ ബ്രോഡ് ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് എന്താണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ആ ഇപ്പോൾ ഒരു റെഡ്മി ആണ് റെഡ്മി ഒരു ടു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ റെഡ്മി ടു റെഡ്മി ത്രീ അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഹെഡ് ലൈനിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹെഡ് ഒരു എല്ലാ ആർട്ടിക്കിളും ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ റെഡ്മി ടു കൊടുക്കുക പിന്നെ ആർട്ടിക്കളുടെ നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം റെഡ്മി ടു എഴുതുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ റെഡ്മി ടുവിന് പറ്റിയിട്ടാണ് എന്നൊരു ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇത് റെഡ്മി ടുവിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും അവർക്ക് വായിക്കാൻ സെർച്ചിൽ സെർച്ചിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് അവർ വായിച്ചിട്ട് അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ അത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ മുന്നേ ഒരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറേ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദിവസം ഒരു 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 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്ത ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻകം തിരിച്ച് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും സോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ടൈമും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടും ഈ രണ്ടും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു അഡീഷണൽ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലത്തെ ആ അതേ ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് അതൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാം അതായത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പറയണ പോലെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ ഈ വീഡിയോയും പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കുക സോ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ഒരു ചാനലും അതേപോലെ ക്രിയേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ബ്